我走以后，我也不求你原谅我，只希望你不要在意我。爱也罢，恨也罢，都是因为太在意。如果你当做我化成了一缕烟，从你的生命里飘走了，没有颜色，没有气味，没有留下一点痕迹，我想。你也不会一直恨着我，那我就安心了。早上带着小鱼走了。你就那么狠心的走了吗？就
真的像一缕烟，飘走了吗？你为什么要回杭州呢？就算你被食物计休了，去你娘那儿不就好了吗？我担心玉娘。哎，我看你是急于离开伤心地吧。老爷怎么样？他已经被收监了。啊！大夫人，哎呦，大夫人，我这……哎呦，怎么会这样？他做了很多错事，啊，都是你害了老爷，都是你。老爷向来为人谨慎，正正当当做生意，怎么会惹上官司呢？肯定是你和石无忌密谋。想霸占我们苏家的家产，是不是？要么，就是你得罪了石家，让他加害于老爷啊！我没有，没有，没有，他能休了你？哦，要不，就是在外面勾引上了别的男人了，给人家戴成绿帽子了。哎呀，你不能对焕儿这么污蔑呀！怎么，老爷不在家？你们都反了是不是？让人家石家休了，你不知廉耻，连我们苏家都替你蒙羞。我告诉你，苏家不养闲人，要不走人，要不去火房烧火去。大夫人，您不能这样对焕儿小姐，她也是老爷的女儿，跟其他小姐是一样的。你这个小蹄子，出去几天，学会了顶嘴了啊？我看这个奥龙堡没什么好规矩，把丫头都养瘾了。好啊，跟他们两个一块儿去烧火去。我告诉你，老爷不在，我就是一家之主，谁想造反，统统滚出去。焕儿小姐，你受委屈了。哎，哎呦，焕儿啊，娘，别怕，娘在这儿呢啊。焕儿啊，你过得好吗？你看你这一脸的憔悴。哎呦，娘，我没事儿。你呢？你好不好啊？有没有人照顾你？你都瘦了，焕儿，我去求求大夫人，不让你回厨房了啊！不用，回厨房挺好的，这样我又可以给您加餐，一定把你养胖回来的。娘，这样以后我们又能在一起了。好，你行不行啊？还是我来吧。谁说不行啊？我都烧了十几年了，技术一流，可能是最近。好多天都没烧了，有些生疏。是不是柴火不太好烧啊？那我去帮你拿点好烧的柴火吧。嗯。你、你们、你什么你？出去几天果然没有规矩了，见着我们不会行礼吗？小姨见过大小姐、二小姐、三小姐、四小姐。行了行了，一边去吧，我不是来找你的。你可千万别跟他们吵啊，要不然咱们就被赶走了。这是谁呀、啊？哎，三妹，快帮我看看这是谁呀、啊？我是不是眼睛花了，看错了？二姐，你没看错，这就是我们七妹奥龙堡的石夫人呐，是吗？那她不是应该在奥龙堡享受荣华富贵吗？怎么现在这副德行啊？哼
他被食物系给休了呗，赶回了娘家，只能在这儿当小伙丫头。<笑>是啊，如果我被休了，我一定会一头撞死。<笑>咱们的七妹呀、啊，脸皮比城墙还厚，她呀可不在乎。<笑><笑>原来以为她麻雀变凤凰，可说到底呀、啊，她还是一只麻雀嘛，可不是呗。哎，杨一柳，做碗绿豆汤送到我房间去吧。我要燕耳羹，哎，我要芙蓉糕。说慢点，说慢点，我都快记不住了。记不住你当什么丫鬟呢你？小心我去跟我娘说。走吧，三姐。记住啊，千万不要忘记。三姐，走。哼哼，凉了让你重做。哼。书记，你好吗？现在你在做什么呢冷叔，哎，年关就要到了，您说说账务的情况吧。好，通县孙家欠的五千两银子到期了，催了好几次，他们要我们再宽些些时日。不行，叫护卫队处理，年底之前一定要要回来。苏家的信誉一向都很好，以往借的银子都好借好还呢。恐怕今年真是有难处，不必多言了。下一个，临城的王家买了一批布，是赊账买的，一直没有付款，叫护卫队处理。城东两家铺子租期到了，但商户不肯搬走，叫护卫队处理。镖局的一批货压在衙门里，说是检查。但一直没动。交。好了，冷叔，今天就先说到这儿吧。再说下去，护卫队要忙死了。我出去散散消息，让大家做好准备。北方修罗又回来了。大哥，啊，啊，有什么好事吗？你们俩这么开心，当然是有好事儿了。说说看，大嫂走了之后啊，大哥一直愁眉不展的，而且啊，奥龙堡也冷清了好多，眼下就要到年关了。我和小青商议着，今年的除夕啊，我们要把它办得热闹一点，然后让大哥也开心开心。嗯，想要靠一个热闹的除夕就让他开心起来，怕是有点困难。你们都准备什么节目？我们想请杂耍卖艺的到府里来表演，还有今年商行从西域进了一些特殊的爆竹，我也留了一些。好，你们去准备吧。我们奥龙堡也需要好好热闹热闹了。好，走了来。<笑>
火，火，快点灭掉，快灭掉，快灭掉！刚才玉娘叫你过去，你怎么没过去呢？我才不去呢，过去也是自取其辱，还不如在这里清静呢。嗯，就是，咱们两个以往都是这么过年的，今年也一样。嗯，我还有样好东西啊。这、就是我偷偷留下的，咱们今天也来个一醉方休。好啊，来。干杯，干杯！那怎么那么辣呀？这酒这么难喝，为什么那么多人还爱喝呀？嗯，可能是因为喝了酒能让人把所有的烦恼都忘掉，是吗？嗯，那我也试试。嗯、你干嘛呀？慢慢喝。嗯，你有什么烦心事吗？要自己惯自己。我的烦恼。就是每天看到你烦恼啊！对不起，你没什么对不起我的，我只是心疼你。你一定很想食物记吧？不用不好意思，我都知道你喜欢食物记，食物记也喜欢你。你在这里想他，他在那里想你。<笑>你怎么了？没事儿，我只是可怜你们。你们明明想着对方，明明喜欢对方，为什么不能在一起？你为了救老爷离开了食物记，可是，可是老爷是怎么对你的？你值得吗？没有什么值不值得。如果上天再给我一次机会，我还会这么做。为什么呀？你是傻子吗？望着那么好的生活不去过。要来这里受苦受罪，你是不会明白的。是，我不明白。今天我什么都不要明白，来喝酒。好，你能不能喝呀？你没事吧？谢谢。姐，我认错人了。没事，姑娘若是喜欢这面具，我送给你。谢谢，我只是认错人了，谢谢你。
你们比一比，如果谁赢了，我把最好看的灯笼送给你们，好不好？好，好的。那你们听第一个谜语啊，就是一加十一打一个字。这个好猜，是吉祥的吉字。哎，中中。你怎么这么笨呢？我是笨蛋。给你。你看，这下开心了吗？开心。相依相伴，对残月，打一字。谁知道啊？快猜呀！哎，是不是羽毛的羽字？对了，刚才对了。这个实在是难，再想甘拜下风。祝贺你！好，来好了，这个我们一起去玩吧。我们一起玩吧。好，走。姑娘，在下李清平，敢问姑娘的姓名？我，我夫家姓史。等等，时间不早了，你一个人回去不安全，我送你回去吧。我们去喝酒。你找错人了，是吗？我看此刻有人急需大醉一场。我到了。这里是苏府，你不是夫家姓石吗？我知道了，这里是你娘家。嗯，谢谢你送我回来。啊，别客气，应该是我谢谢你。今天我遇到了你，我很开心。钱员外。请喝茶。哎呦，大老远的，还麻烦钱员外您亲自跑一趟啊？应该的，应该的，娶媳妇儿嘛，当然得自己看看喽。见过钱员外，见过钱员外，请起。你找我什么事啊，焕儿啊？从石家回来有段日子了吧？我苏家虽然不怕多养你一个女儿，可是你毕竟是人家修回来的，成天待在家里，这传出去是不是不好听啊？啊，钱员外啊，可是杭州城数一数二的大富豪。也是老爷的朋友，人家员外都不嫌弃你，愿意娶你。哎，要娶几几房太太啊？第十位，第十位。哦，十房太太。你，你说什么，大夫人？哎，焕儿，大娘可都是为你好啊！嫁给钱员外，你这一辈子可享不尽的荣华富贵啊！是啊，焕儿要是进了我的家门。我一定会善待你的，<笑>我是不会嫁的。哎，你这死丫头，你上哪儿啊？<笑>没关系，没关系。花儿小姐年纪轻，脸皮薄，我改日再来，改日再来。哎，钱员外，你要是有诚意的话，下一次来，银子可要带够啊。当然，当然。啊哈，不远送了。你想好去哪儿了吗？想好了，去哪儿都比待在这儿强。再不走，我就被大夫人给卖了。可是你走了，我怎么办呀？小姨，我也很想带你一起走
。可是你在这里最起码还可以有吃有穿，跟了我你就过三餐不济的生活，我不能连累你。我知道，我知道。等你安顿好了，我一定会去找你的。嗯，焕儿，哎呀，焕儿，我都听说了，大夫人太不讲道理了。他怎么这么对你呢？你都是为了老爷呀、啊！哎呀，啊，这是一点首饰，你拿去吧。不知什么钱，你可能用得上。娘，我不能收这个。反正我也是让死在苏家了，要这些东西也没有什么用，能够帮上你啊，娘是最开心的了。你先到外面找个客栈躲一躲，我会想办法托人给你娘带个信，让她带你走。谢谢你啊！哎呦，这是干什么呢？大包小包的啊，干什么呢？玉娘，怎么不叫孩子学好啊？啊，跟我娘没关系。<笑>你这是要逃跑啊？这孩子，苏家以后啊，还指着你帮衬呢。你，你什么意思啊？什么意思？人家二公子可是明媒正娶，彩礼都送过来了。我不嫁，我死也不嫁。呵呵，一柳啊，听大娘说。大夫人，你们太过分了。虽然我小姨位卑言轻，但我还是要说，焕儿是为了救老爷的命才被世包主给休了。你们不仅不知恩图报，还要逼她嫁给一个老头子当做姨太，你们到底还有没有良心啊？你这个死丫头有没有规矩啊？啊？谁说让她嫁给老头子了啊？谁说让她做十一太了？人家太守府的二公子要娶你，你说你这孩子踩了什么狗屎运了啊？个个来提亲，人家明媒正娶，娶你过去是做大房，这么好的运气，不要不知足啊！哎呀，大夫人好，二位到了。怎么是你呀、啊？我打听过了，知道你现在已经不是石家的人了，所以我求了我父亲过来提亲。你、你、你为什么会选我呀？我也不知道为什么，第一眼就认定了。苏夫人。你看，真是天造地设的一对璧人呐！带老身回去向太守大人禀报，这门亲事就这么定了。好，好，好！我这个女儿啊，虽然嫁过一次人，可是自从她回来以后啊，提亲的人是踏破门槛儿啊。我这个做大娘的，也舍不得再把我的女儿嫁一次，让她受苦。如今见了二公子啊，我这心里踏实了。嫁给他，这一辈子我女儿。会幸福的，大夫人，我还是还是回去想想吧。哎，焕儿，哎，呃，我这女儿啊，就是脾气太倔，真是难为了我这个做大娘的。没关系，我等她。焕儿，听娘一句劝。女人这一辈子就那么回事，嫁人生孩子，老了死了，时间一长，都没了。能找一个品行端正又对你好的男人，真是大幸啊！李家公子跟石无忌比，虽然是差了一些，可也是百里挑一的人才，又认准了你。说句不好听的话，过了这个村，可没这个店了。二少爷，大少爷，二少爷。回来的人已经证实了，他确实要嫁人了。我知道了，你下去吧，那我下去了。你
没有什么事瞒着我吗？快说！前段时间，我托冷叔打听大嫂的消息。刚才冷叔来说，大嫂她……她怎么了？她要嫁人了。什么？对方是杭州太守的二儿子，名叫李清平。据说他对大嫂是一见钟情。准备明媒正娶，娶她做正室。大哥，你要快点做决定。我去杭州。驾！驾！让苏花儿出来见我。花儿不在家，被他娘接走了。哎，坐坐坐。坐个屁！从今往后啊，你们就在这里安心的住下啊，不要再想奥龙宝，也不要再想着苏家啊。从此以后啊，这里就是你们的家。花儿，嗯，娘，再也不能看着您受苦了。娘，啊、哦，玉娘啊，我这次之所以把你从苏家带出来，就是要让你啊重新的开始生活。苏光平已经被收监了，他确实不是好人。从此以后啊，你就摆脱他。想怎么活就怎么活。谢谢你，丽娘。其实我早就想离开苏光平了，只是……啊、哦，我知道你是担心修书的事儿吧？我已经托人啊，到大牢里去找他。等他签了字啊，从此以后你就是个真正的自由人了。我真不知道怎么感谢你，丽娘。哎呀！你想的太周到了，<笑>那现在啊，我们就什么都不说了，以后我们有的是机会聊天<笑>你们一路上这么辛苦，我呢已经派人去收拾房间了，你们在这里暂时的休息一下，有什么事情随时吩咐他们。哎，知道了，娘。<笑>哎。嗯，没想到你娘这么好。而且还这么有钱，我说你别再折腾了，以后就跟着你娘好了。这世上有个这么疼你又有本事的娘，可比任何男人都靠谱多了。我又何尝不想过安稳的日子？你还是放不下石无忌，对不对？那还用问吗？如果不是石无忌，他会拒绝李二公子那么好的男人？这么快回来了，大嫂呢？不知道。什么叫不知道啊？你不是去杭州接她了吗？我去的时候她已经不在了。她嫁人了？没有。那她去哪儿了？大夫人说她被金夫人接走了。那就好，最起码她人是安全的。那你生什么气啊？我也不知道
轻一点，轻一点，轻一点。哎，哎呦，老爷，老爷，老爷，你可回来了！哎，这，老爷，这眼睛怎么了？你别问我的眼睛，这是怎么回事啊？这，这，好跑。就是一条狗，你也不能这样羞辱我呀！好，行，这仇我算是记住了。早晚我让你也尝尝这样的滋味。官家，在，家里还有多少钱？没多少钱了，没多少钱，你把钱都给我拿来。你这是要干什么呀？干什么？我刚从牢里出来，官府肯定知道，一会儿就会追来。我现在要马上去辽国。哎，哎，你，哎，吃我的，喝我的，你们一个个看我落难了，哼，就各自东南飞了，没良心的东西。老爷啊，就这些了，你没跑啊？这就这么点钱了？没想到我苏光平落到今天这个地步。好，老爷，等等啊！这是我多少年来。等我回来，老爷。苏焕儿，你到底想怎么样？久闻石堡主大名，在下李清平，请问找在下有何贵干？可是关于那苏小姐？对啊，我是他相公。
。石帮主，我查过了，你已经把他休了。休不休他是我的事儿，他嫁不嫁人也要我说了算。好你个石无忌，你怎敢如此霸道？在你眼里，还有没有大宋的王法？王法？王法就能逼人成亲吗？你怎么知道他不愿意呢？我与苏小姐一见钟情，真心倾慕，这不是你们这些外人可以理解的。焕儿深居简出，你们怎么可能认识？我们是在除夕的庙会上相识，这一切都是缘分。行，你不用再跟我说缘分了，我今天来就是要告诉你。他已经走了，他去哪儿了？他跟我回奥龙堡了。一流，最近精神好些了吗？嗯，好多了。就是这几天，在馆里待得有些闷，想出去走走。还有哭鬼茶房，我已经好久都没有去了，应该去看看的。哎呀，娘怎么能不让你出去呢？你又不是三岁的小孩子。<笑>谢谢娘。来加水吗？啊，要加水吗？好,好,好，来来来，加上。王妈妈。好。哎呦，谢谢啊、哎呦。海娘啊，总算是回来了，想死我了！王妈妈最近好吗？茶房好吗？不好，不好，一点都不好！我跟你说，士大夫们都想你，整天在我耳朵里说：“哎呀，这个小花儿怎么还不回来呀、啊？”我跟你说，耳朵给他们吵聋了。就是，怎么还回来呀、啊？大家好，好久不见。也不见你给我煮茶，真的难受死了。哎，是啊，是啊。来来来来，哎，焕儿，怎么样啊？我挺好的，挺好的。嗯，哎，我跟你说啊，你看看啊，这账本呢都在这儿，好好看看。哎呦，我也可以清闲几天了。哎，我问你啊，你跟石堡主现在怎么样了？我搬出奥龙堡了。什么？搬出来了？你住哪儿啊？跟我娘住在一起。就那个金夫人。嗯。哎，王妈妈。我一直想跟你说一声对不起，对不起，为什么呀？当初您送这个茶房给我，是因为我是无忌的妻子。但是现在我们分开了，我总觉得对不起你。哎呦，有什么对不起的？没事儿，我跟你说啊，我眼里清楚，什么是好人，什么是坏人，我一看便知道。你是个好女孩，我信得过。<笑>那您不觉得遗憾吗？有什么可遗憾的？我自己乐意。茶博士，添茶了。啊，来了。哎呦，哎，哎呦，各位大爷，你有何贵干呢？我们来抓捕谋反分子，最好都给我老实点儿。你们不能乱闯，你们的送物证拿出来，让我看看。老子是皇上的人，想搜哪就搜哪。展开。不行，哎、你不能走。哎哎哎那是因为他有喜了啊！哎呀，小姐太好了，你要当娘了，你有喜了。我在给他开腹安胎药，不过小姐身子很虚，可千万要小心呐。啊，回头您派个人跟我去拿药。好，赶快跟大夫去拿药。是夫人。夫人告辞了。哎，大夫请。焕儿啊，你就要当娘了。哎呀，不过以你现在的身份，怀个孩子要面对很多非议，身体呀、啊、要受很多折磨。你准备好了吗？娘，这个我不知道，但我知道我这里面
，有一个小生命，他需要我的保护。既然决定要了，就要尽全力保护好这个小生命。嗯，太阳，今天是喜事，不要哭、啊。<笑>一流，你打算把这个消息告诉无忌吗？当然要让他知道了，他是孩子的爹呀。你可要想好了，一旦让他知道了你有这个孩子，这辈子你就不要再打算离开他了。娘，我知道，这是我做的决定，不管他知不知道，都不会改变我的决定。好，就算你不告诉石无忌，娘也一定把这个孩子帮你养大啊。嗯，那好，我呀要尽快的准备一下，咱们一起回辽国，这样石无忌一辈子都不会知道有这个孩子的存在。夫人慢走，虽然我知道。夫人要你离开石无忌是为你好，可是孩子不能没有爹呀。我已经知道了，这就是为什么你从杭州回来之后一直闷闷不乐的原因吧。你这个人真有意思，明明已经把人家给休了，为什么还那么在意他跟别的男人的事？我休了他，并不代表他可以嫁给别的男人。难道你要他为你守活寡吗？你也太霸道了。我是霸道，我是希望他永远都不会跟别的男人在一起。可是，这些都是以前我对他抱有的不切实际的幻想。现在我知道了，女人都是水性杨花的，她转眼就可以从一个男人的怀抱投入另一个男人的怀抱。你错了，大嫂并不是水性杨花，她是在追求自己幸福的权利。你不愿意给他幸福，难道就不允许别人给他幸福吗？大嫂并不像你说的那样朝秦暮楚，他能跟金夫人回来，就说明他是不愿意嫁给那个李清平的。哥，你遇事向来冷静，清楚明白，对别人尚可以保持公正。为什么偏偏到了这个苏焕儿这儿，你就变得这么自私自利？你要不想他跟了别人，你现在就去金夫人那里把他接回来，否则他以后的生活，请你不要插手。你到底去不去接他？现在一定恨我。如果我告诉他我有了孩子，他一定会以为我要勉强的跟他在一起。这样我们都不会快乐的，孩子也不会幸福的。小姐，什么事？有位自称从奥伦堡来的公子求见。难道是石无忌来了？无忌，你终于来找我了吗？
，是不是我们的孩子把你换来了？大嫂。你怎么来了？我知道你回来了，便过来看看你。谢谢你的挂念。坐吧。你瘦了。为什么不是无忌？他还在恨我。为什么来的人不是大哥？我该不该问无忌的近况？我现在表明心迹，是不是合适？我很。大嫂，你先说吧。我只是想问，无界、无暇、冷刚、冷叔。鲁娘还有小青，他们怎么样了？他们都挺好的。吴界回了军营，吴霞和冷刚感情很好，冷叔和乳娘身体也很好。还有，莫白进京赶考了，小青在等他。那就好。其实你没有问到的那个人，他的状况，才是你最想知道的。你呢？你刚才想说什么呀？我是想问你，你今后有什么打算？我，我应该会跟我娘在一起。已经决定了吗？那好吧，你自己好好保重。那我以后可以经常来看你吗？当然可以，不过过些时日我就要走了。去哪儿？你大概还不知道吧？我娘是辽国人，我要跟她回辽国去。那你去了以后就不再回来了吗？小姨，哎，夫人，夫人，娘，您坐。哎，这是做什么呢？小姨非要给孩子做衣服，反正我也没事就帮他做做。你肚里的孩子才多大呀？这件衣服要什么时候才能穿上啊？我们把从他一出生到好几岁的衣服都做好，把她打扮成一个漂漂亮亮的小美女。哼，那你怎么知道？她是个女孩呢，最好是个女孩，不然是个男孩，像他爹一个脾气，那可就麻烦了。好好好，我呢也希望是个女孩，像我们一柳一样，蕙质兰心。对，只要别像他一样劳碌命就行。哎，你这张小嘴儿不会说点好听的。<笑>我今天听到消息，今年的科举放榜了，真的。那慕白考得怎么样啊？他呀，高中了，是今年的状元。哎呀，太好了！那小青和慕白的婚事就可以定下来了。你呀，总在替别人操心，怎么也不想想你自己的事儿啊？我自己的事想也想不来呀、啊。再说，我也不能用孩子来逼他跟我在一起吧。好，咱不想他了。三日之内，我们就启程，回辽国。这么快？免得夜长梦多。
你来干什么？找你啊。这是什么？苏焕儿的衣物，明天一早把她送到金夫人那儿去。你要做的这么绝吗？你究竟为什么不肯原谅他？只是因为他被别的男人看上了？那也是因为他行为不端，招惹了别人。招惹？我看是你自尊心受挫。你大概不能接受你石无忌的妻子，在离开你短短十日内，就与别的男人有了瓜葛。你不允许这样的事情发生，对不对？你千里迢迢去找他，他却被别人救走了，这让你觉得他离开了你也能活得很好。你很不喜欢这种感觉，对不对？你这是自己跟自己过不去，他成了你的牺牲品。你为什么那么关心他？我只是觉得。他不应该受到你这种不公平的对待。怎么对他是我的事情，与你无关。你是在故意折磨他吗？你要折磨他到什么时候？哥，我问你，你到底要不要他回来？谢谢你有来看我，后天我就要跟我娘回辽国了。这么快？嗯。那那哭鬼茶房怎么办？还给王妈妈吧，恐怕我要辜负她对我的一番苦心了。你走了，无界无暇会很难过的。但我跟他们说声对不起。你走了，我不放心。我娘会照顾我的。她早晚有一天会先你而去，到时候又有谁来照顾你？而且，一个女人一辈子，难道不应该有一个男人陪伴吗？曾经沧海，难为水。除却巫山，无事于女。还是你懂我的心思。因为我跟你是一样的心思。如果我是说，如果你愿意选择另一个男人代替大哥来照顾你，你会选谁？谁都不选吗？不选。为什么？难道别的男人在你眼里就是那么不堪？当然不是的。我只是不想任何一个人为了我而牺牲自己的幸福。每个人都应该有自己的幸福，不是吗？每个人都有自己的幸福。对有些人来说，看到自己所爱的人幸福，才是真正的幸福。所以，如果让我知道你过得不幸福，我也就不幸福。我这么说，你理解吗？武汉，焕儿，如果你现在还和我大哥在一起，我一定不再纠缠你。可是你现在已经离开我大哥了，我不要再说了。武汉，我可能误解了你的意思，对不起。看来有些话，我得一辈子揽在心里。如果你有需要的时候，一定要告诉我，不管发生什么情况，我会出现。为什么？因为你是一个好人。
如果值得你这样，你应该有你自己的幸福。我知道，你现在看到我就烦。不过我必须要来告诉你，大嫂要走了，与我无关。大嫂走了就不再回来了。我说了，与我无关。真的吗？你真的像你说的那么不在意吗？他既然要走。何必留他？我该说的都说了，怎么做是你的选择。我只是希望你将来不要后悔今天的选择。你一时的意气用事，也许会害你一生。你现在以为放弃的只是一个女人，将来你会知道，你放弃的。是你一生的幸福。